各位亲友，大家好，今天我们和大家一起来分享二零二二年十一月十六日结束的第二十七届 LG 杯另外一场半决赛，由杨鼎新对阵韩国申真旭。在此前的第一场半决赛当中，丁浩战胜江东润，率先进入了决赛，而这盘棋也是万众瞩目，因为中国围棋在前一段时间的三星杯当中，经历了最近几年最为黑暗的一段时刻。杨鼎新一人孤身打入八强，但却在性别大战当中输给了崔晶，被韩国包揽了四强，而申真旭最后夺得冠军。说起这两位棋手，也可谓是不是冤家不聚首。上一届的 LG 杯，在决赛三番棋当中，申真旭二比零战胜杨鼎新夺冠，而杨鼎新这两局棋其实都是有机会，尤其第一局胜率已经超过 90% 但最后阶段。遭到了小申的偷袭，而过往双方的战绩共计在正式比赛当中对阵十四次，战成了七比七平。最开始的一段时间，杨鼎新可谓是申真旭的最大苦手，但是随着二零二零年以来申真旭的状态爆棚，此时他面对杨鼎新已经取得了五连胜，所以这盘棋相信各位棋友也都为杨鼎新捏了一把汗，但是顶爷本局的发挥。堪称完美，尤其在最后阶段，惊天的阴谋瞒过了在网上讲解的周瑞阳等顶尖高手，甚至连决议在计算量不够的情况下也没有发现，一度出现了非常疯狂的招法。我们接下来就和大家一起来分享这盘棋的解说。明月参考了周瑞阳九段和彭泉几段在网上直播时的解说，加上了自己的一些心得，错漏之处肯定很多。把它当做一篇学习笔记，提交给各位网友，请大家审阅指正。接下来我们进入棋局，执黑的申真旭选择了错小目开局，白棋星小目，下一手黑棋二尖跳手脚，这都是流行布局。白棋挂，黑棋反挂，接下来白棋飞压，黑棋爬完之后二线飞出，白棋下一手棋尖也是人工智能一选，这一代双方几乎招招都是 AI。下一手棋黑棋加过来。这个开局在此前的对局当中出现过多次，白棋比较常见的下法可以镇在此处，黑棋飞，白棋再从下方飞过来。由于左下白棋尖到一手，这一带白棋的形状很好，潜力也增加，但黑棋也没有任何不满意的地方。不过顶爷在这个地方显然进行了更为深入的研究，下一手棋他没有去镇，而是直接在右上角碰了过来。这手棋目的何在呢？我们继续和大家往下欣赏。下一手，黑棋在上方扳住，白棋断。由于争子有力，黑棋现在不能去打吃，左下刚好有引争的作用。那么实战，黑棋选择了单退，白棋二路打，黑棋长出，白棋再爬。此时黑棋不能在脚上继续硬，比如黑棋如果在此断，那么白棋就立。黑棋挡住，虽然可以吃住两颗子，但是白棋的打吃是先手，接下来拆过来与。右下角的三颗子形成了绝佳的配置，这颗黑子被攻，这一带以后白棋还有各种先手。这个图是白棋的理想图，而如果黑棋打吃在上方，白棋也不会粘，依然会打在此处。黑棋还是很麻，你走这个脚步还有粘的可能。而如果你提，白棋依然加过来，这一带以后还有打吃，所以这个地方黑棋是不能够摊脚的。下一手，小身长出。也是人工智能的一选，白棋立下，黑棋接下来飞是必然的一手。这个地方如果黑棋现在挡住，那么白棋再振，这就是顶爷的意图。黑棋现在如果在此飞，白棋再飞过来，下成之前的这个图，我们可以看到脚步的白棋明显是便宜了。这一带黑棋的配置并不佳，当然小身不会让白棋如意，所以下一手棋黑棋直接在此飞。扩张右边的同时，对三颗白子发动进攻。下一手，白棋再爬一手，黑棋长，接下来白棋逃出，黑棋在上方挂，这是照应自己右上外势的一个下法。白棋现在如果小飞，黑棋大致在这一带拆回来，这样黑棋形成一个非常舒服的两翼张开的阵势。顶爷似乎有所不满，所以实战当中，白棋选择了三千高加。限制黑棋上方的发展，黑棋双飞燕，白棋压出
，这是局部的常见定式。刚刚和大家介绍过唐伟星九段与阿法狗的对局，双方曾经下出过一模一样的形式。唐伟星九段当时拆了一手，被认为是还手，上方被白棋先攻，所以本局当中小身在上方拆，安定自身，同时伺机威胁这一带的冲断，以及对这颗白子发动反击。白棋飞阵也是好点，联络自身。同时逼迫黑棋表态。现在白棋阵完之后，有两个好点可以选择，一个是上方二路飞下，这两颗黑子不活；而如果黑棋简单处理，比如说二路飞连回，白棋可以从左边加过来。这个地方的加工也很有意思。如果白棋加在四线，黑棋有在二路转身的下法，所以最强硬的夹击是白棋此时加在三线。但是小身自然不会让白棋在这一带。轻松脱身，所以下一手黑棋再次靠纠缠住白棋。现在双方胜率五五开，白棋此时最简明的下法是再次长，但是实战当中，杨鼎新选择了扳的寻求借近的一个下法，黑棋虎出反击，白棋顺势挡住，这样白棋准备在这一带弃子，黑棋断打，白棋粘住，黑棋一退，这一连串的操作，黑棋上方一带的实地增加，但是白棋中央加后。得到了先手，而且这个地方以后还留有余位，所以虽然看起来黑棋的胜率稍有上升，但实际上还是非常焦灼的两分局面。得到先手，白棋的下一手棋在左边逼了过来，黑棋贴出，白棋顺势靠住补住断点，下一手黑棋在此阵，这手阵是我们人类的一个连贯思路，而决议给黑棋这手阵却降了十个点的胜率。那么决议的推荐，此时黑棋应该在此虎。但是说实话，明月当时并没有看懂这个虎到底便宜到了什么，甚至在直播时，周瑞阳九段也说到，这个地方黑棋到底便不便宜，由我们人类棋手来判断很难。但是当我们几十步以后，甚至一百多手以后，在上方这一带出棋的时候，我们才知道黑棋这些交换的用意。但是这种级别的算路，我们人类是达不到的，所以我们不能站在上帝视角去苛求对局者。小身是人，也不是神。下一手，白棋再次拆二，黑棋靠出作战，依旧是我们人类连贯的思路。白棋再次搬出。有趣的是，黑棋的这一手，人工智能的建议还是应该尖在上方。显然，决议始终认为这个地方黑棋是有味道。这手尖既补了味道，同时木数也很大，还威胁白棋。但是小身处理左下角这颗子，也是我们可以理解的招法。下一手。白棋再次搬出，黑棋长，接下来白棋尖搜刮黑棋，黑棋尖住，白棋团先手，下一手厚实的尖在了此处。虽然比起决议再次飞，这手尖胜率稍微有所降低，但是这是杨鼎新的风格。我们现在人工智能对围棋的影响越来越深，职业棋手如何将人工智能的招法与自身的风格结合起来，恐怕才是以后主要的研究方向，因为。人工智能的很多招法是基于它强大的算路和判断能力，但我们人类无论如何是没有办法做到这一点的。我们继续往下欣赏，下一手棋，小身断，继续在局部缠斗。白棋这个时候打吃是不成立的，黑棋立下，白棋再挡的时候，黑棋有一步尖的手筋，这样局部白棋崩溃。因为现在你挡的话，黑棋虎出，这个地方的断点太多，显然白棋不行。而如果白棋在此立下，黑棋可以直接爬进去，脚步白棋退，黑棋爬。你再搬的时候，白棋把这个打掉，然后断，这样局部将形成一个经典的大头鬼的棋形。白棋被杀，黑棋自然是大获成功。所以这个地方打吃不成立，而从下方打又太委屈，外围黑棋变厚，这是黑棋期待的。所以实战当中，白棋选择单场与黑棋作战。就局部而言，双方是四打四。黑棋完全可占，但是这一带上方黑棋有一块没有活的棋，同时白棋的这个棋形非常的坚固，所以实际上这一带的作战小身稍显勉强，不是这几颗子无法战斗，而是上方的队友不给力。我们继续往下欣赏，下一手箭在弦上，黑棋也只有立下作战，白棋飞，小身下一手点是局部手筋，保留这两个打吃的先手，试探白棋应手。白棋此时如果直接跟着应对挡在此处，那么黑棋打完之后挡
，这个图，白棋大亏，白棋断，黑棋就粘住。接下来，白棋搬，黑棋打完了之后，再次挡住。这样我们看到这个局部呢，黑棋把脚全部护住，白棋这个地方的收获有限，所以这个不行。那么如果此时退这个，黑棋就简单打了之后爬，这个明显的白棋也被便宜了。所以实战当中。白棋在局部最强硬的应对是团在此处，不给黑棋打吃的借用。接下来黑棋冲，白棋挡，搬过。以下双方在下方定型，下一手白棋再次拐。这个局部白棋的死活并没有问题。如果黑棋尖在此处强杀，那么白棋有在二一路跳的时候进。注意不要打，打就成打二还一了。黑棋粘住，白棋打先手。且不说白棋可以跟下方作战。下方的黑棋气也很紧，就局部白棋一挤，黑棋要不断的话，那么白棋一立也已经活棋了。这样两块黑棋都没有活，白棋也完全可战。所以实战当中，小生长考过后，在下方小飞了一手。那么这样一来，白棋在此跳风，就吃住了这三颗子。这也是黑棋不得已的选择，因为上方这块棋没活，黑棋如果逃出，一旦被缠绕，对我们人类棋手来讲。很难把握，所以双方之前激战过十四局，互相都知根知底。小生也深知杨鼎新后发制人的厉害，所以在开局阶段，双方一直保持克制。虽然白棋吃住了这三颗子，但胜率还是差不多。此时白棋的胜率 59.8% 我们继续来欣赏下一手棋，黑棋补了一手，同时也暗暗的瞄着上方这一带白棋存在的缺陷。下一手棋。白棋马上在上方架，这是好手。这手棋一走，那么此前布局阶段，决一直推荐的这些尖的手段就都没有了。而且白棋将自身加强，下一手黑棋挡住，白棋打吃，黑棋粘。接下来白棋选择了立，虽然决意认为这个时候白棋打吃这一带是有棋的，但是我们可以看一下这个图，这个图实际上非常难于把控。黑棋挡住之后，黑棋局部已经做活，白棋这个地方还没有完全的处理好，而且即使这个地方出棋，便不便宜，这个判断起来也非常的困难。同时，在这一带，白棋还要耗费大量的时间，因为一旦白棋出问题，这盘棋马上就结束了。所以，以杨鼎新的风格，他自然不肯冒险，因为白棋立在此处是先手，而且形势白棋依然领先，此时白棋 60% 的胜率，所以这手棋立是稳健的一手。黑棋补一手，这个不能再被打吃，因为黑棋已经没有做活的机会了。下一手，白棋飞进了右下角，这也是很大的一手棋。实际上这个地方怎么下，选择很多，也很让人纠结。比如说决意推荐，可以镇在此处，同时联络这块棋，补住这一带的弱点，或者白棋从这个方向去补棋，防止黑棋在这一带的骚扰，也是可以选择的一手。朱元九段认为，单纯如果去补。右下角这块棋，正在此处，同时清消黑棋中央的潜力也是可以考虑的下法。但是杨鼎新的选择显然是希望能够就地安定，同时这个地方也关系到双方的根据地，毕竟这三颗黑子也没有活计，所以下一手棋白棋飞，黑棋马上再次靠住，白棋顶，这个时候黑棋不能再挡，不然的话被白棋一挡住，这个白棋的棋形就非常完美了。所以黑棋这个时候一定是去冲一下，白棋当然不肯与黑棋转换，这样被黑棋冲出，白棋局部大损。所以实战当中，白棋挡住，黑棋爬回，白棋再跳补住断点。下一手，小生在中央飞，一边瞄着白棋的大龙，一边继续扩张自己中央的潜力。白棋接下来爬了一手，这是体现杨鼎新意志的一手棋。虽然此时决意认为白棋应该在这一带再补一手，把自身加厚，但是由于此前黑棋已经飞了这一手，这时候挡的价值巨大。这样一来，黑棋这个地方的潜力更为的增加。这个棋白棋并不容易掌控，所以实战当中，白棋爬在此处，把球踢给了黑棋，因为爬完之后，下一手的搬价值巨大。一旦这一带白棋抢到先手能搬出来的话，那么这个地方整个黑棋的潜力就化为乌有。压力其实也给到了小生的这一方，所以我们在看棋过程当中，包括一些顶尖职业高手在讲棋的时候，我们是站在上帝视角，随时可以看着 AI 的变化图
，随时了解着胜率，没有任何的压力，因为说的直白一些，这盘棋赢了，进决赛的也不是我们，输了，真正难过的还是棋手。换再讲，换言之，最后夺冠了，三亿韩元的奖金一分钱也不会给我们，所以我们就是在这个地方看热闹吃瓜。但是棋手坐在棋盘前面，他对自己的每一个选择都要负责任。尤其双方代表了人类最顶尖的水平，所以这个地方，白棋一旦碰到不好下的地方，就去捞空是没有问题的。下一手棋，黑棋在此跳，这也是小生的功力。这手跳同时瞄着左右两边的白棋。现在我们看到，如果白棋去搬，自然价值巨大。但是这个地方被黑棋一冲，左边就出棋了。你挡住的话，那么黑棋直接冲了之后断一搬，收气。白棋只有两气，杀不过黑棋。而如果冲的时候，白棋选择退的话，黑棋仍然可以冲了之后断。你延出了一气，这个地方黑棋也延气了。接下来这一断的时候，白棋还是无气可下。你打吃我就长，你粘住我一断，争子对黑棋有利。所以这个局部，白棋也必须要补棋。那么如果白棋在左边一带补，黑棋对右方这条大龙就会施加压力。那么我们继续欣赏下一手棋。白棋再次跳了一手，这也是呃杨鼎新九段的一个风格，后发制人非常扎实。决意的推荐，白棋可以再次靠，更为积极的补断。如果黑棋在这个地方搬，那么白棋就可以脱先抢到至关重要的这手棋，因为有了这个交换之后，此前这个冲的变化已经不一样了。你再打吃我一走，这个地方多了一个子，你走不进来了。这个图和刚才就有非常大的一个。区别，因为你如果只能退的话，那么白棋收气就可以。所以这是决议的图，但这个图有风险，而且现在小生的时间领先，杨锦熙也必须要注意用时的问题，所以他选择了更为扎实的一手。接下来黑棋长出，小生也不敢再冒险。如果黑棋强攻这条大龙，一旦攻击无果，比如说白棋找到一个什么智库的妙手，就是像呃变相一对崔京那盘棋。一旦这个地方落个后手，这个被搬起来，这盘棋就结束了。下一手，白棋刺处理右边大龙，黑棋粘住，这是人工智能的三选。接下来，白棋在中央大飞。下一手，黑棋的飞，希望利用之前弃掉的这三颗子，但是从局部棋形来看，这个飞的补棋，单从补棋效率来看，是不如飞在这儿的。但小生更注重的是要借用这几颗子。继续往下欣赏，下一手棋。白棋靠下，继续处理自身，同时追究黑棋脚上的死活的保卫。黑棋长，白棋粘住。接下来黑棋靠出作战，白棋就稳健的往前长。由于黑棋这手棋并非补在了棋形、眼形的要点上，所以白棋在这段策略很明确：你冲我就长，不断的忍耐，但是给左上这块黑棋施加的压力却越来越大，因为这个硬头对这个地方的眼位。破坏力极强。此时我们可以看到，黑棋这手棋明显的不如飞在这个地方，但是小生在左边一带是有构思的。左下这一带的收束，我们也和大家分享一下。这个地方呢，其实是双方都很纠结的地方，因为黑棋呢在这一带走是先手，白棋这块棋没有活，那么搬呢我就粘住。这个白棋冲了之后总要连回去的，但是黑棋不愿意走的原因是担心把这个地方的味道卖掉了。如果这一带的味道全卖光了，那么此前飞的这手棋可能价值就不是很高，但是不走也有担心，因为白棋的这个一路跳逆收的价值有逆收将近九目棋，这个价值实在是太大了，所以这种地方职业顶尖高手都会很纠结，有可能你走了后悔把味道卖掉了，不走一旦被对方逆收更后悔，所以我们继续来欣赏，接下来黑棋再次靠，继续先对右下的白棋施压，同时。也侦查白棋的火力，双方在中央这一带都没有急于出手，虽然双方都心知肚明，最后的决战一定是在中央，但由于中央的选点过多，是机遇，同时也是风险，一旦决策失误，在中央出现问题，将万劫不复。所以黑棋和白棋都不断的派出各种斥候来打探消息，以增加自己决策时的有用信息。黑棋靠在此处，白棋尖在这儿。是补棋的要点。看到这手棋，明月也不禁想起前几天和大家分享第一届中日围棋擂台赛主将对决当中，在上方空里面
，秀行先生要出奇的时候，聂卫平九段有一部防御的巧手，跟这个奸有异曲同工之妙。下一手棋，黑棋再冲，白棋粘住，黑棋打吃。这一代，黑棋通过追究白棋的薄位，将自身的防线加固，但是白棋也不是好欺负的。下一手棋，顶爷再次挡住，黑棋提的时候，白棋。就忍耐了，忍耐的价值在于这一代，一旦紧住了黑棋的气，脚步的黑棋死活如何处理，对小申同样是一个考验。我们看下一手棋，黑棋先在右边点，这是先手，白棋挡的时候，黑棋弯在了此处做活，这是这是最强硬的一手。这个地方如果黑棋贪恋木鼠，在脚步立下去的话，当然也是活棋，但是。这样一来就失去了对白棋这条大龙的进攻，因为白棋以后的这个粘这一带是有一只眼的，这个地方本身是有一只铁眼，这样白棋就活了。有机会会有疑问，那么你黑棋点进来，白棋怎么做眼？白棋挡住就可以。黑棋爬回看似是破掉了白棋的眼，但是这一带的气变紧，下一手棋白棋这一点的时候，黑棋局部已经不好处理，因为现在你弯在这儿，又防冲断，又防这一带的搬过。那么白棋依然可以搬，黑棋挡不住，这是经典的死活手段。白棋一打吃，局部气紧，皆不归。那么这样的话，黑棋只好回来做活。白棋粘，下一手棋打吃皆不归，这个价值很大。黑棋只好打吃一下，先手防住，然后回来做也。但如此一来，白棋一路立到了，这一挡，这局部也活了。所以如果贪恋木鼠在脚步立，白棋这条大龙就没有后顾之忧。所以小生补在此处，木鼠稍亏。但依旧强调，白棋局没有活劲。下一手棋，白棋搬，这是白棋的先手权利。黑棋挡住，白棋冲，黑棋粘。这一代，白棋也有很精深的算路，我们此后会给大家看到。下一手，白棋挡住补棋，接下来黑棋马上搬粘，白棋没有向外逃出。这个地方，周仲元九段的建议，白棋是不是可以逃出去？但杨鼎新九段的态度异常的明确，这一代的策略就是就地做活。不要往中央跑，往中央跑，因为毕竟你没有活棋，就会给黑棋一些借用。所以白棋下一手棋老老实实的尖在此处，这样这块棋就彻底活棋了。接下来黑棋靠出动这一带的手段，实际上是准备要定型了，发挥之前这颗子的作用，稍有便宜，大约便宜一木棋，但具体这一木棋怎么便宜的，明月也没有搞清楚，这是周瑞阳九段的一个结论。下一手白棋立下，黑棋在脚步拐的时候。白棋搬，接下来黑棋粘，白棋跳联络，接下来黑棋在上方挡住。这一带此后的攻防是本局的精华之处。这个地方黑棋挡住也是极大的一手棋，因为不走的话，以后白棋随时有大飞，这一带的木数也损失惨重。至于中央这个地方，双方像踢皮球一样，都希望对手先出手，因为这个地方的头绪很多。黑棋左边这块棋也没有完全活劲。而白棋上下都有出头，这个地方还漏着风，所以到底怎么围怎么破，需要大量的时间去思考。所以小申的意思就是，我先收一个木数大的，看看你这一带怎么动手，同时也考验白棋在局部如何定型。白棋爬是必然一手，黑棋扳住的时候，接下来白棋面临选择。就局部而言，白棋已无死活问题，所以决议的建议，白棋可以镇在此处。一面对左边的黑棋施加压力，逼迫其做活，同时限制黑棋的中央。但是脚步黑棋以后的加是先手便宜，白棋粘住，黑棋度过，白棋扑，黑棋提，白棋一立，由于有接不归，这个脚步是活棋。可是这样一来，黑棋未必会连这个接不归，黑棋还有可能搬在这儿，这是彭权棋段的意见。这样白棋再去吃的时候，那么以后白棋这个加的手段就消失了。本身脚上的价值大约是啊，就是白棋顶爷以后的这步扳，大约是逆收七目。但如果再考虑到这一带还有加的后续手段的话，这个价值将进一步的放大。所以实战当中看到小申把球踢过来，顶爷也毫不客气，下一手直接扳在上方，一脚又把球踢回去。我先收一个木数大的，让你中央表态。黑棋挡住，白棋粘。看起来这一带白棋的胜率。有所下降，此时白棋的胜率已经掉到了 37.8% 但是中央这个地方怎么去下，实在是太难。一手棋想围住很难，首先面临的选择就是你封下边还是封上边
，所以小申的压力其实也很大，而且这种胜率，呃，其实意义并不是很大，也就是差一目棋、两目棋的样子。我们继续往下欣赏，下一手棋，黑棋还是在中央动手，因为没办法了，有木的地方都抢完了，黑棋围了一手，白棋再进来，这手棋飞完之后，同时瞄着下方的冲吃，黑棋冲反击。白棋在中央跳，这样白棋也找到了头绪，要将这个地方黑棋的潜力破坏掉。而黑棋也有顾虑，因为这一代的白棋是活棋，即使以后黑棋把这个粘住了，甚至上方这一代你也把它挡住了，这里边仍然杀不死白棋，因为你点的时候白棋可以粘。你再长破眼，看似白棋在这代没有两只眼，但是最早。白棋做的这些交换发挥了作用，下一手棋白棋还可是可以粘在这儿，你再点我挡住，黑棋爬回，白棋这一点的时候，黑棋为难了。局部如果黑棋挡下做活，那么白棋打吃是先手，接下来一拐，金鸡独立，刚好白棋活棋，这样黑棋在这一带也是损失惨重，所以这个地方无法去强杀，你走别的，像这一类的挡住粘住，脚上被一冲，局部就不活了，所以呢。实战当中，小申的下一手棋在此压，更多的是为了联络这两颗黑子，因为毕竟白棋充斥这两颗子价值很大，同时也给中央的白棋施加压力，双方依旧谨慎，不敢贸然出手。下一手，白棋在上方先飞，黑棋挡住的时候，白棋再尖连回，同时这一代明月猜测，这个地方顶爷已经察觉到黑棋左边这一代存在的保卫，当然小申也不可能不知道。所以下一手棋，黑棋马上在脚步搬，白棋挡住的时候，黑棋搬进去，双方新的一轮较量开始了。此时黑棋的胜率 67.3% 这一代黑棋的意图是希望白棋再次打吃，这样黑棋做劫。由于左下一代有大量的劫材，包括右上这个地方也有劫材，这个劫白棋很难打过黑棋。而如果白棋最终被逼着退让，黑棋一提，这块棋就彻底活了。这块棋活棋对于中央的影响巨大，因为黑棋以后就可以挡完之后肆无忌惮的在这一带对白棋的联络发动冲击，因为不再担心自身被切断了。但是杨鼎新在这个地方也展现了其超凡的忍耐功力。下一手棋，白棋丝毫不中计，立了下去，甚至明月猜测，在此时杨鼎新已经注意到上方这一带黑棋弃井的缺陷，隐约在给。黑棋布置陷阱，因为白棋立完之后，这块白棋已经活棋，边上的一个板六，黑棋这个一手棋是做不出两只眼的。这样黑棋这代有顾虑，白棋随时在这代有冲击的手段。我们继续往下欣赏，下一手棋，小申再次飞了一手，这手棋是问题手，小申在这个地方低估了自身的保卫。我们还是回到最初这个地方的飞，确实不在棋形上。如果黑棋是飞在此处的话，那么这个形状就要好很多，而决议此时已经敏锐的察觉到这一代白棋有阴谋，所以我们看它的变化图，如果结合到后续的进程，就会钦佩人工智能的深谋远虑。此时决议建议黑棋应该在此搬，威胁上方的冲断。等到白棋补棋的时候，黑棋顺势冲两下，把左边定型，然后回到上方挡。这时候挡的价值巨大，同时也是绝先。白棋补住的时候，这一代黑棋的问题就解决掉了，因为有了这个扳之后，这个扳出就不再严厉了。那我们继续看实战，实战当中，小申没有察觉，而杨鼎新忍耐了大半盘之后，终于等来了时机。下一手棋，白棋爬一手，黑棋扳的时候，白棋直接扳了上去。此时小申停了下来，显然他已经意识到了这个局部的问题。下一手，黑棋在左下。把这些定型都走掉，然后不得已回到左边补了一手棋。此时黑棋的胜率已经降至了 26.4% 我们也可以看到，此前黑棋这手尖，现在看来效果并不是很理想。而白棋则获得了在中央先动手的机会。这个时候，白棋跨断是强硬的下法，黑棋冲，白棋一断，这样黑棋由于这个打吃是先手，已经无法再救这两颗子。那如此一来呢？这个局部，黑棋就只好去弃掉这个子，这样白棋把中央吃住。但是杨景熙实战并没有这样选择。明月认为这个地方。
白棋不可能看不到这个变化图。之所以没有选择，最为主要的原因还是出在判断上，就是吃了这个之后，到底划不划算，这个棋便宜不便宜，这是白棋要去计算的。但是这需要大量的时间，所以实战当中，白棋没有选这个，而是继续贯彻此前的战略，走不好的地方就不走。那我先挑有木的下，下一手棋，白棋直接加了过去，黑棋。机敏的马上把这个棋补掉，白棋退，双方的胜率又回到了同一起跑线，所以这盘棋双方的质量极高，互相都很谨慎，虽然有一些小的失误，但是到目前为止，胜率的差距依然没有拉开，而且这种失误是正常的，这不失误反而不正常。如果你招招都和人工智能的一模一样，那大家可能又要怀疑他们是不是都跑厕所里边去了。所以这正是我们人类围棋精彩的地方，有失误。之后也有弥补失误的妙手，抓住时机的反击等等，体现了我们人类思维的乐趣。下一手棋，黑棋尖在左边定型，白棋冲，黑棋粘住，白棋再次飞了一手。这手飞当时认为也是问题手，因为一般情况下总的思路是先搬，他退的时候我再飞也来得及，因为你先飞黑棋双住，再搬未必搬得到。但是双方此时时间都很紧张。在时间的博弈当中，白棋飞的时候，黑棋双住，而白棋搬，黑棋依旧退了一手。实际上，黑棋这个时候应该去补左边的棋。决议始终提醒小申，这个地方是有问题的，但是小申对此丝毫没有察觉。而从白棋的招法当中，杨鼎新明显的在这个地方谋划了一场巨大的阴谋。我们继续往下欣赏，白棋搬到这一手之后。这一代反而因祸得福了，所以我们说高者在富，但是中富是最难的地方。而如果此前想决议挡在这个地方变化，黑棋的胜率是 62.5% 但是黑棋这一退，胜率降至了 33.4% 我们继续往下欣赏，下一手棋，白棋在左上大拔。现在由于白棋脚上已经活棋，这个结征的价值对白棋已经变得很轻。黑棋自然也不肯再去做劫，因为毕竟黑棋整条大龙没有活，所以实战当中黑棋打吃，白棋提掉，先手打拔掉这两颗子，白棋的心情极其愉快。下一手，黑棋再回到中央补棋，同时威胁白棋这代缺陷的时候，白棋出手了，这是本局的精华之招。最初的时候，决议并没有看到这手棋，决议的一选并不是这一手，但是当白棋下出这手之后。胜率也没有降低，说明这手棋是完全可以的。这是一个巨大的逆收，也是蒋鼎新惊天阴谋的正式发动。如果说此前的飞是准备是试探的话，那么这个地方白棋已经看清了获胜的道路。下一手棋，黑棋挡住，由于现在的目数差别极其的细微，胜负可能就在半目或者一目半之间，因此这个地方黑棋一步不能退。下一手，白棋粘住。这个逆手本身价值很大，同时还有迷惑作用，因为这一代走完之后，这个地方始终黑棋有冲断白棋的可能。白棋这个下法看起来是在补这个冲断，因为以后打吃是先手，上方有打，这个地方的气很紧我们可以看一下，以后这一代呢，白棋的打是先手，打是先手，这一挡下去的时候，这一代以后的粘是绝先，气非常紧，你加这个呢，我粘就成为绝先了。这样的话。白棋这个地方的冲断就没有了，所以这是杨某看起来在防这个冲断，但小申或许就是被此麻痹了，没有察觉到白棋的阴谋。真正白棋的意图是瞄准了黑棋上方看似坚实的这块实地。下一手，黑棋再次扑，小申似乎察觉到形势不太对，这个地方开始拼命。接下来粘住，白棋就冷静粘回。实际上，白棋这个时候去开劫。也是可战的，但是顶爷不冒险，因为上方这一代他已经知道小申没有看到，不然的话小申这一代就会补齐了。我们继续看，白棋全部粘住，黑棋挤，白棋断，下一手黑棋断。由于这个脚上有扑截的原因，这个地方气很紧，那么白棋就全部忍让过去。黑棋在这一代似乎有所收获，连周日阳九段在直播当中都说，这个棋白棋还能赢吗？但是。黑棋唱罢，白棋的表演开始了。下一手棋，白棋打吃，黑棋粘住，然后白棋再打，这都是命令型。
黑棋只好摘。实际上这一代的官子收起来也很困难，因为到底是就这个子大，还是比如说从右边这一代去收大，这个很难判断。双方时间都很紧张，所以黑棋粘住，白棋刺，黑棋再粘的时候，白棋这一拐，小生此时已经回天乏术。这个时候的胜率，白棋已经达到了 85.2%。小生原本的计划是黑棋可以再次挤，那么白棋粘住，黑棋就挡住。这一代白棋并没有什么太大的收获，但是当黑棋按照原定计划去挤的时候，白棋这一长出，黑棋彻底傻眼了。此时双方都已进入读秒，白棋杨鼎新还剩三次读秒时间，而申真旭还有五次的读秒时间。这个地方长出之后，连决议都疯了。我们看后来决议呢，增加了计算量之后，就发现正确下法。但是在最初，在一瞬间网上直播的时候，决议给出了一个让人啼笑皆非的图。在白棋长的一瞬间，决议的首选竟然是不停的疯狂打将，这些招法显然都毫无意义，说明决议一时之间也没有找到头绪。那么我们看这手棋到底厉害在什么地方呢？现在黑棋是不能够去断的，因为黑棋断的话。白棋上方这一爬，就直接出棋了。这一代黑棋气紧的弱点彻底暴露出来。现在如果你唬住，白棋可以直接挡，这个让黑棋很郁闷。你走这个我就打吃，这个提和这个断必得其一。上方五颗子被吃，这盘棋就结束了。而如果这一代你去补棋，又不知道补在哪个地方，你团在这儿紧住白棋的气，那么白棋铺完之后一气吃，就把黑棋干掉了。这个接不归，黑棋受不了。而如果你不紧气，比如说你在这一代什么去补棋，那么白棋挡住，左边就出了问题。打吃我就粘住，再收气，这一收气，这个地方黑棋刚好差一气，因为下一手扑很致命。你走这个我可以挡住，这样局部黑棋也崩溃掉了。所以这个局部一冲进去，小生的势力当然瞬间就发现了这步棋，但是问题就出在你在这一瞬间发现了这步棋，人家在二三十手以前。已经开始谋划这个地方的战斗，所以我们推测，杨鼎新在飞的时候，至少是在飞的时候，已经彻底的看清了此后的变化，包括此后的逆手。当然，如果小生应对的正确，发现了白棋的阴谋，那么白棋也就认了，你实力就是高，我的招法你都看到了。但是如果没看到的话，那么就是实战的这个结果。而且不仅是断不掉，现在黑棋纠结的是。连这一代的搬都搬不住，白棋依然可以从这个地方长出来，这是非常非常苦闷的地方。你走这个，他还是可以打；你再断，他还是可以打吃。所以无奈实战当中，黑棋只好忍让，缩回来去补。这样一来，白棋在这个地方便宜就很大了。但即使如此，最终白棋的下到最后的时候，也只是赢了一点点，一目半左右。所以可见局面之细微。杨鼎新在这个地方的选择实际上是冒险了，一旦不成功，被小生察觉，那么这些招法可能都死了。但是这就是围棋竞技的魅力，你全世界的人都看到也不要紧，我要求的就是小生看不到。下一手棋，白棋粘回，黑棋再断，这是小生给杨鼎新布下的陷阱。如果此时白棋没有察觉，随手再次一吃，就出大问题了，因为黑棋的这个断是先手。这一代白棋如果再去补棋，黑棋上方一冲，白棋尾巴已经掉了。那你们你此前这些便宜全都白给了。你再走可以打吃，打吃我就提掉。这两个断必得其一。这样的结果，由于这一代黑棋已经彻底安定，这个白棋崩溃。但是如果你现在去上方补棋，那么这一代黑棋这一跳也出大问题了。你再粘住我一挤，两个断点难以兼顾。这个尾巴被吃下来，黑棋同样瞬间逆转。但是杨鼎新冷静了下来，下一手棋面对黑棋的挑衅，白棋直接搬了上去，这是好手。黑棋再走，白棋再从下方定型，有了这手搬，这个地方的冲的味道已经被补住了。接下来黑棋团住，这是打将，实际上这两手棋都是打将。杨鼎新在判断形势点目，黑棋提掉，判断清楚形势之后，白棋下一手直接渡过。这是胜利宣言，一锤定音。从胜率分析上，我们可以看到，此后再没有任何机会。下一手棋，黑棋扳住，白棋尖定型，黑棋挤，白棋就虎
，打吃就粘住。接下来黑棋退，白棋冲一下，然后粘，把中央补好。黑棋粘住，白棋断，紧住这一带黑棋的气。接下来黑棋打吃，白棋就粘。由于这一带气紧，黑棋也只好补棋。白棋再顶，把上方的味道彻底补干净。黑棋挤。白棋全都老老实实的跟着硬，因为已经判断自己赢了，不再闹事儿。下一手，黑棋挡住，白棋冲，这样确保了这个打吃是决心，这一带已没有问题。接下来，白棋扳先手，黑棋做活，白棋挤过，这盘棋已经接近尾声。小申对自己的胜负已经心知肚明，他在做最后的尝试。但是到了这个小官子的阶段，棋盘上所剩的官子已经不多，想出错也很困难。所以黑棋打了一下劫，白棋退让，黑棋把先手走了几下，调整心情。当白棋粘在此处的时候， 2 5 2手，黑棋就投子了。确认获胜，杨鼎新既有风度的握了一下拳，庆祝自己的胜利，而小申则满脸的落寞与无奈，戴上口罩之后，黯然的离开了赛场。胜利者当然值得我们去祝贺，但是失败者。也同样值得我们尊敬，因为从竞技角度来看，这盘棋双方的发挥都非常的满完美，两人共同为我们奉献了一盘经典的名局。同时，小申的实力大家也有目共睹，只是最后阶段出现了一点问题。而杨鼎新在背负巨大压力的情况下，完美的终结的小申的连胜，极大的提振了我们中国围棋的士气，一扫此前三星杯的阴霾。与丁浩九段一起包揽了 LG 杯的冠军，这样明年二月份的决赛，我们就可以很轻松的看这两位顶尖高手的决战。无论谁最终获得冠军，我们都可以默默的送上自己的祝福。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下